சாப்பிடுவீங்களா <laughs> 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 என்னடா மாப்பிள்ள இது அது சும்மா ஒரு மாறுதலுக்காக அப்படி தமாஷா அதான் இப்படி அது அது முடியல வெட்டி எப்படி நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா அது என்ன முதலாளி ஓ உங்களுக்கு அது என்ன முதலாளி நான் என்ன கையே என்னதான் பரவாயில்ல தோல் என்னதாச்சு நான் இப்ப சொல்ல போறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏதோ புள்ள பிறந்திருக்கா பேர் வைக்கணுமா ஒரு நல்ல பேரை வச்சு விடு தாய் உன் கருணையால என் பொண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு தாய் அதுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வச்சுனா முடியா இருக்கணும் தாய் தாய் இந்த தாய் காணிக்க என்ன மாமா அப்ப இருந்து உரிக்கிறதே பாத்துட்டு இருக்கீங்க இப்படி எவ்வளவு பாத்துட்டு இருக்க போறீங்க ஒண்ணு இல்ல ஒருத்தனை உரிக்கணும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் யாருன்னு சொல்லுங்க உரிச்சு போடுவோம் அந்த விஷயத்த கொஞ்சம் நிதானமாகவும் பொறுமையாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் பண்ணணும் இல்லைன்னா அசிங்கமாயிடும் ஓஹோ சாவுக்காரர் அந்த அளவு பேர சொல்றீங்களா சேர்த்து போடுவோம் ஏன் இப்படி அரக்கத்தனமா நடந்துக்கிறீங்க நான் எத்தனை தடவை சொன்னேன் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைங்க கேட்டீங்களா இப்ப என்ன ஆச்சு அந்த பொண்ணை ஒரு மாப்பிள்ளையை தேடிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு தேடிக்கிட்ட நடந்துருமா ஏன் நடக்காது நீங்க மனசு வச்சா நடக்கும் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அப்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரே சந்தோஷத்தை ஆயிடுச்சுடாதீங்க அந்த பாவம் நம்மளை சும்மா விடாது இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையை அவளால கிடைச்சது தானங்க என்னது அவளால கிடைச்சதா எவன் சொன்னது பஞ்ச பராரியா ரோட்ல அனாதையா கிடந்தவளை என் தங்கச்சியா நினைச்சு எடுத்து வளர்த்து மகாராணி ஆட்ட வச்சிருக்கேன் ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் ஆத்தா ஆத்தான்னு சொல்றாங்களே யாருனால
मुड़ो धर्म मुहूर्त उ कल्याण इनमो वाक कर प्रच्छा 
முடிய போற வாழ்க்கை தானே ஒரு சின்ன குட்டி சவர் போதும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்க போற வாழ்க்கைக்கு ஒரு சின்ன குடிசையாக வேண்டாமா அதான் கேட்டு போலாம் வந்தேன் அருள்வாக்கு சொல்றாமன ஒரு கோபுரத்துல குடி வைக்க முடியலனாலும் என் மேல அன்பு வச்சிருக்கிற அம்சவேணிய ஒரு குடிசையிலையாவது குடி வைக்க முடியுமா இந்த அம்மனை பொறுத்த வரைக்கும் தம்பி துறையோட இதே தான் அந்த அம்சவேணி கூடியிருக்கிற கோயில் எடுத்து வையண்டா கையகளோட கண்ட இடத்துல வச்சுட்டு சொன்னதை செஞ்சுட்டீங்களே பாதி பாதி சொல்றோம் நீங்க நம்ம டைப் அவ ஒத்து போச்சு இந்தாங்க ஒரு ஏத்தி ஏத்திங்க ஓ குடிக்க மாட்டீங்களா சரி உங்க பேரை சொல்லி நான் ஏத்திக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்க இந்த நாட்டு சரக்கு குடிக்க கூடாது இந்த சரக்கு தான் குடிக்கணும் ஐயோ இதெல்லாம் வேர்வே வந்துருமே நமக்கு ஒத்து வராது மூளைக்கு வேலை வேணும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் விடிஞ்ச கல்யாணம் அப்போ நீங்க தெளிவா இருக்கணும் அதுக்கு தான் ஓ அதுக்கு சொல்றீங்களா விடிஞ்சா கல்யாணம் வெறும் கையை பிடிச்சி எழுதுனா போதாத மாப்பிள ஏகப்பட்ட செலவு இருக்கு மாப்பிள்ள முறைக்கு நமக்கு என்னென்ன செலவு இருக்கு தெரியுமில்ல என்னது என்ன நீங்க வாங்க சருக போட்ட வேட்டி உருமா துண்டு பாய் அளவுக்கு சருக போட்ட புடவை பொண்ணு ஒரு பாய் நேரம் பார்க்க கூடாது கண்ணு அப்படி கூசணும் அவ்வளவு பழவளவா இருக்கணும் புடவை இதெல்லாம் நம்ம கல்யாணத்துக்கு வாங்கினது என் பொண்ணாட்டி எவ்வளவு பெருமைப்பட்ட இப்ப இருக்கிற விலைவாசி இதெல்லாம் பத்தாது இந்தாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மொத்தத்தையுமே வச்சுங்க மாப்பிள ஆட வச்சுங்க மாப்பிள வாங்கிங்க மாப்பிள புறப்படுங்க மாப்பிள தம்பி தோட்டத்துக்கா என்னையா ஆமாங்க தோட்டத்துக்கா போறீங்க இல்ல டவுனுக்கு இனிமே நீங்களே கூடாது சொன்னா நாங்க பாத்துக்கிறோம் வேண்டாம் வேண்டாம் என்னது சாமி கூப்பிட்டீங்க ஆத்தா கழுத்த தாலி கட்ட போறீங்க அப்ப நீங்களும் சாமி தானே ஆமா சாமி என்ன மாப்பிள்ள நாளைக்கு கல்யாணத்தை வச்சுட்டு இப்படி கண்டு முடிஞ்சு தெரியாம குதிரையில வந்து விடுறீங்க ஜாகிரதையா இருக்க வேணா அம்மா எங்க போறீங்க டவுனுக்கு கல்யாணத்துக்கு வேண்டியதெல்லாம் நான் தான் ஏதோ முறையாமே அதான் ஆமா 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 சரி சரி போயிட்டு பத்திரமா வந்து சேருங்க சரிங்க ஆமா மாப்பிள்ள ரொம்ப சுறுசுறுப்பா தான் இருக்காரு கண்ணே பற்றும் போல் இருக்குமா வாமா வா இப்படி உட்கார் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் உட்காருமா உன்னை இந்த மாதிரி பார்க்கணும் உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் உனக்கு பிறக்கிற குழந்தை எடுத்து கொஞ்சணும் நீ என்ன ஆசைப்பட்டாலும் சரி அதையெல்லாம் இந்த அண்ணா நிறைவேற்றுவாமா ஆனா நீயா தேடிக்கிட்ட அந்த மாப்பிள்ள மட்டும் கிடையாது என்னடா எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஒத்துக்கிட்டு இப்ப மாத்தி பேசுறானேன்னு பாக்குறியா நீ என்ன நினைச்சாலும் சரி சாவு காடுற அந்த அனாத பைய எனக்கு மாப்பிள்ளையா வரக்கூடாது இப்ப நீ என்ன பண்ற இந்த அலங்காரத்தோடையே போய் ஊர் கோவில்ல குறி சொல்ற இதுவரைக்கு நீ சொன்னது தெய்வ வாக்கு இப்ப நீ சொல்ல போறது இந்த வல்லத்தா வாக்கு அம்சவேணிக்கு கல்யாணம் நடந்தா காலி கட்டின மறுநாளே தம்பி துற செத்துருவா அவனுக்கு அப்படி ஒரு தோஷம் இருக்கு ஆத்தா விதவை ஆயிட்டா அவ சொல்ற வாக்கு பலிக்காது அதனால இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாது 
அப்படின்னு நீ சொல்லணும் அப்படி நீ சொல்லலன்னா இன்னைக்கு ராத்திரி அவன் செத்துருவான் உன் அண்ணனை பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் செய்யறதையெல்லாம் சொல்றதில்ல சொன்னதை செய்யாம இருந்ததில்ல அப்புறம் இஷ்டம்
உன் தம்பி வேற வந்திருக்க வெளியே இந்த ஊரே சொல்லுது அம்சவேணி நம்ம கல்யாணம் நடக்காது இந்த ஊரே சொல்லுது ஆனா எனக்கு தெரியும் உன் மனசு எனக்கு தெரியும் நீ சொன்னது உண்மை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் நீ சொன்னது இந்த ஊர் நம்பலாம் நான் நம்ப மாட்டேன் ஏதோ நடந்திருக்க தைரியமா வெளியே வந்து நீ சொன்னது உண்மை இல்லை இந்த உலகத்துக்கு சொல்லு தெய்வ வாக்கு போய் வாக்காக கூடாது அம்ச பெண்ணி அப்படியே நீ சொன்னது உண்மையா இருந்தாலும் ஏன் முன்னாடி வந்து சொல் என் வாழ்க்கையில நான் நேசிச்சது ரெண்டே ரெண்டு பேர் உன் என் ஆத்தா இன்னொன்னு நீ அறியாத வயசுல என் ஆத்தாவை நான் பறி கொடுத்துட்டேன் இப்ப எல்லாம் தெரிஞ்ச வயசுல உன்னை எப்படி சாகணும்னு நினைச்சவன வாழணும்னு ஆசைப்பட வச்ச இப்ப வாழணும் நினைச்சவன ஏன் எனக்கு யார் இருக்க அம்ச வீடு உனக்கு நான் தாலி கட்டினா மறுநாள் நான் செத்துருவேன் சொன்ன இப்ப நீ வரலனா மட்டும் நான் உயிரோட இருப்பேன் நினைச்சியா தாலி கட்டுற ஒரு நிமிஷம் என் கூட வாழ்ந்த போதுன்னு சொன்னீங்க அந்த தாலியோட வந்திருக்க அம்ச வேணி நீ யாருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நீ அடைஞ்சிருக்கிற இந்த சிறையில இருந்து வெளியே வா நான் இருக்கேன் உன் தம்பி தோட இருக்கேன் எனக்கு 
எனக்கு இந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வசதி எதுவுமே வேண்டாம் சுதந்திரமா வாழ விடுங்க கம்சவேணிக்கு நீ பண்ண துரோகத்துக்கு இப்ப நான் உன்ன பெட்னா ஏன்னு கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது பயப்படாத உன்ன நான் வெட்ட மாட்டேன் தப்பு பண்ண உன்ன தலையெல்லாம் வெட்ட ஆரம்பிச்சா இந்த உலகத்துல எவனும் தலையோட நடமாட முடியாது யாருன்னே தெரியாத அனாத ஒருத்திக்கு இருக்க இடமும் உடுக்க துணியும் பசிக்கு சோறும் போட்டு தங்கச்சிங்கிற அந்தஸ்தையும் கொடுத்து ஆளாக்கி இருக்கிய அந்த மனுஷ தன்மைக்காக இப்ப நான் உன்ன விடுறேன் இதைப்படி இது நாள் வரைக்கும் உனக்காக கஷ்டப்பட்ட அந்த அனாதையோட முகத்தை பாரு அவ நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சுனா இந்த அருவாழை கீழே போட இல்ல இந்த ரெண்டு அனாதைங்களை நீயே வெட்டி போட என்ன மன்னிச்சிருப்போம் 